Diktaş grubun sunduğu Silikon Vadisi başlıyor. Silikon Vadisi'nden herkese merhabalar. Ben sunucunuz Dinç Aykırıca. Yine her hafta olduğu gibi bu programda sizler için çok güzel konular hazırladık. E, konuklarımız var. Teknoloji dünyasından, kripto dünyasından e, yeni gelişmeleri sizlere bildiriyor olacağız. İsterseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve hemen programımıza başlayalım. Türkiye'nin en bilinen ve en uzun soluklu teknoloji programı Silikon Vadisi bu hafta yine birbirinden değerli konuklarını ağırlıyor. Silikon Vadisi'nin bu haftaki bölümünde Türkiye pazarına yeri giren ve farklı özellikleriyle dikkati çeken Vivo V25 teknoloji danışmanı Kahraman Uğurlu ile masaya yatırılıyor. Silikon Vadisi bu hafta İstanbul'da gerçekleştirilen Dell Tech Forum'u ziyaret ediyor. Silikon Vadisi'nin kadın ve teknoloji temalı teknolojinin ışıltıları bölümünde Dell Tech Forum'a katılan dünya cönlü siber güvenlik uzmanı Magda Çeli sunucumuz Işıl Hastemir'in sorularını yanıtlarken Dell Teknolojiyiz Meta bölgesi satış öncesi destek yöneticisi Eyad Baddar ise gelecek teknolojiler hakkında hakkında sunucumuz Dinçer Karaca ile çok önemli bilgiler paylaşıyor. Birazdan Silikon Vadisi'nde. Silikon Vadisi'nde bu hafta konuğumuz ve konumuz telefonlarla ilgili yeni bir telefon girdi Türkiye piyasasında ve yanımda Kahraman Uğurlu var teknoloji yorumcusu, danışmanı bizlerle beraber. Hoş geldin Kahraman. Hoş bulduk Dinçer. Ne güzel seni burada görmek. Çok Telefonlar deyince aklıma hemen Kahraman gider zaten <gülüyor> benim. E, bu hafta yeni bir ürün geldi <gülüyor> e, Türkiye piyasasına. Ee, ve çok enteresan özellikleri var. O yüzden evet. de bugün konumuzda uzun zamandır Silikon Vadisi'nde böyle telefonlardan falan bahsetmiyorduk. Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim, e, şuradan girelim konuya. E, telefonlarda katmanlar var. Bir, evet. e, bir düşük seviye mi diyorlar? Giriş, Giriş seviyesi seviye. diyorlar, orta seviye diyorlar ve üst seviye diyorlar. Hı hı. E, nedir bu? Fiyatlara göre mi ayrılıyor? Doğal olarak. Doğal olarak. <gülüyor> yani <gülüyor> Alın öncelikle göre. tabii ki özellikleriyle beraber bir fiyatlandırması oluyor. E, bu da giriş seviye, orta seviye ve amiral gemisi dediğimiz. Hı hı. Hani artık günümüzde maalesef fiyat olarak erişmekte zorlandığımız, zorlandığımız amiral mi? gemileri var. Biraz da amiral gemisi olmasın da biz biraz daha orta seviye dediğimiz zaman da işte o fiyatlandırmayla evet. e, gerek işlemci gücü, gücü. kamera... Biraz da ekran kalitesiyle bu fiyatlandırmalar oluyor. Senden alalım özelliklerini sonra ben sorularımı soracağım. Valla özellikle en önemli e, yani gündem olmasının en önemli sebeplerinden biri e, FIFA Dünya Kupası'nın akıllı Hı -hı. telefon kategorisindeki tek e, sponsoru. Hı -hı. Öyle bir güzelliği var. Onun haricinde e, biraz arka yüzeyinin Hı -hı. E, özellikle florit camdan yapılmasıyla böyle bir renk değiştirmesi gibi bir şeyler var. Şimdi bu böyle hani çok şey gelebilir. Ya yani renk değiştiriyor da ne oluyor falan gibi ama öyle değil. Birazdan göstereceğiz. Evet, göstereceğiz. Ee, hakikaten aslında. böyle insanların Hatta Bloomberg'le evet. göstereceğiz. Evet, <gülüyor> Bloomberg evet. HT'nin de şeyiyle göstereceğiz. Birazdan gösterelim. Evet. Sen ama diğer özelliklerden bahsedelim. Evet. Kamera tarafı e, <gülüyor> enteresan. Yani <gülüyor> o segmente göre enteresan. Aynen öyle. Yani özellikle e, arka kameralarda iki tane e, önemli kamera var. Bir tanesi 64 megapiksellik hı hı. E, ultra duyarlı kamera dedikleri böyle optik imaj stabilizasyonunu böyle çok üst seviyeye taşımışlar. Hı hı. E, hakikaten böyle e, birazcık tabii ki bu e, dijital e, optik imaj e, kesmeyle kırpmayla beraber böyle biraz hafif piksellerde kırpma oluyor ama özellikle böyle çok hassas görüntü isteyenler için müthiş bir çözüm olmuş. Hı hı. E, bayağı da iyi çalışıyor. E, testlerde onu gördük. Hı hı. E, tabii bunun yanında bir 8 megapiksellik ultra geniş kamerası var. Onun yanında da 2 megapiksellik bir makro şu küçük hı hı. ufak e, yerde orada makro kamerası var. Asıl ön kamerada bayağı başarılı. Ön kamerada 50 megapiksellik bir ön kamera koymuşlar. Ben bir de şeye çok dikkat ediyorum. Hani kameralar evet çok önemli ama Hı -hı. Hani özellikle Dinçer'e sorduğumda Hı -hı. E, senin için ne önemliydi? Ben e, şuna dikkat ediyorum. Sabahleyin hani şarj ettim. Hı -hı. Beni akşama kadar götürüyorum arkadaşlar. Evet. Yoksa ben bütün gün yanımda o amiral gemilerinde bile onu yaşıyorum ya. Esas Hı -hı. bence kötü olan o. E, o yanımda şarj cihazı taşımak beni gerçekten sinirlendiriyor. <gülüyor> Şimdi bu, bu telefonun aslında böyle, bas, böyle ufak tefek ince dokunuşları var. Hı -hı. E, bir tanesi çok güzel bir adaptör koymuşlar. Ya Yenilen evet. Biliyor musun? İçinde, İçinde adaptör çıkarma <gülüyor> gerek yok. İçinde adaptör çıkıyor. Son zamanlarda evet. adaptör yok ya. Evet, e, bayağı öyle. bildiğin. E, yani e, böyle bir e, 44 wattlık güzel bir adaptör evet, var. Önemli. Hızlı 
şarj. yarım saatte yüzde 60'ın üzerinde bir hızlı şarj hmm. yapabiliyor. 4500 miliamperde bir pili var. Hmm. 4500 miliamper e, günlük kullanımda, normal kullanımda, akşamı rahatlıkla belki ertesi günü sabaha kadar bile kalabilecek süreyi. Yoğun kullanımda. Tabii tabii yoğun Yoksa kullanımda. Yoksa normalde daha da tabii, parası tabii. var da hani bizim bu, gibi yoğun kullanımlar yani için. Yani bu tabii ki sosyal platformlara birazcık hani oraya da çekim buraya da çekim dediğiniz zaman Azalabiliyor. E, e, tabii doğal olarak. Ama günde 3 defa 4 defa telefonunu şarj eden insanlar var şu var, anda. Yani hani ve çok da hani e, şimdi isim vermeyelim ama hani bilindik telefonların bilindik modellerinde şarj problemi çok yaşanıyor evet. ama benim daha çok dikkat ettiğim şey o bahsettiğin hani içinden şarj evet. şu kadarcık bir şey çıkması. Hatta içinden hızlı şarj için özel kablo da çıkıyor. Burada mesela insanların atladığı bir konu var. Bravo. Hızlı şarj adaptörünüz olabilir ama kablonuz onu destekleniyorsa hızlı Hiç şarj olmayabiliyor. Olmuyor. Onun Doğru. için e, o da çok önemli noktalar. Çok önemli bahsedeyim. bir noktadan bahsetti bu arada. E, hızlı, hızlı şarj için sadece adaptör yeterlidir. Kabloya dikkat etmek Aynen gerekiyor. Öyle. Çok önemli bir nokta. Aynen. Bir de içinden galiba kablolu yine kulaklık çıkıyor. Çıkıyor. E, evet. O da önemli. Hı hı. E, bunlar böyle çok dikkati çeken şeyler. E, bir de benim e, bunun tanıtımında e, şeyi dikkat etmiştim. E, özellikle belirli dijital platformlarla ilgili özel yazılımlar da eklemişler. Ki bu da işte dijital bazı dijital hı hı. platformların daha net seyredilmesini sağlayan hı hı. gene uygulama ile ilgili şeyler. Hı hı. Bu da hani dikkat çeken özellikler. Yani bazı biri. platformlarda bilirsiniz işte şununla çektiğin zaman daha net görünüyor bununla çektiğin zaman evet. o kadar görünmüyor gibi olayları aşmak için ekstra bir e, güncelleme yapmışlar. İstersen he, evet hı hı. ben seni kesmeyeyim yo, yo. E, yavaş yavaş sonlara doğru gidiyoruz. O yüzden hani başka... E... Valla ben ekranını çok sevdim. E, ekranını şöyle e, neden sevdim? E, bir kere 60 Hz ve 90 Hz olarak e, ekran yenileme hızlarını ayarlayabiliyorsunuz ve otomatik olarak da e, hmm. ayarlayıp e, telefona bırakabiliyorsunuz. Ama asıl güzel olan e, ekran parlaklığının e, yüksek ışıklarda 1300 nit'e kadar çıkabilmesi. Hmm. Bu çünkü e, özellikle akıllı saatlerde 1000 nit gibi rakamlar konuşulur ki akıllı saatlerde bu zaten olması gereken bir şeydi. Telefonlarda çok görülen rakamlar değil. Genelde 600'ler veya 800'ler seviyesinde kalır. Hmm. Bu telefonun ekranı 1300 nit'lere kadar çıkabiliyor. Bu e, çok iyi bir rakam yani. Çok iyi bir rakam. Şimdi istersen şu arka tarafından bahsetmiştik. Renk Hı -hı. değiştiriyor diye. Hı -hı. Elimizde bir tane de fener var bunu test Hı -hı. etmek için. E, Hı -hı. Şöyle bir deneme Flor yapalım. Florit cam Hı hı. Güneş ışığını yoğun aldığı zaman veya ışık ışık hüzmesini yoğun aldığı zaman renk değiştiriyor. Şimdi diyeceksiniz yani bu böyle ekranı e, ben yapıyorum. Ar tabii tabii arka yüzeyi farklı tuttuğunuzda renk şu değiştirmesi anda. gibi değil. Şimdi bak şöyle tutuyorum evet. üstüne şöyle tutuyorum şöyle üstüne baya bol bol ışık yedirelim yedirelim hı hı. yedirelim. Şimdi ne demek istemi anlayacaksınız. Şimdi bunu kaldırıyorum hop kaldırdığımda. Evet, çok enteresan bir özellik. Bunun gibi böyle bir sürü de e, hani şeyler var aslında arkaya hı hı. koyabileceğin e, böyle hani işte dünya kupasının kalıpları kalıplar. falan da var. Hı hı. Enteresan, güzel bir düşünce, enteresan bir düşünce. Hani farklılık bu farklılık. Hı hı. E, bu böyle hani güneşe koyduğunuz zaman da aslında renk değiştiriyor. Güneş de çok güneş renkli. altında güneş aldığı bölge böyle bir koyulaşmaya, koyulaşmaya başlıyor. başlıyor. E, çok teşekkür ederim. E, kahraman katıldığın için. Ben teşekkür ederim. E, evet arkadaşlar e, bu haftalık ilk bölüm bu kadar ama tabii ki teknolojinin ışıklarında bu hafta Işıl Del Forum'da bizleri bekliyor. Yanında çok önemli konukları var. Evet Işıl söz sende. Güvenlik ne kadar büyük bir sorun. Bilgisayar korsanları neleri hedef alıyor? Bilgisayar korsanlarından korunmanın yolları neler? Del Tech Forum'a katılan Dünya Cönü Siber Güvenlik Uzmanı Magda Çeli, teknolojinin ışıltıları bölümünün sunucusu Işıl Hasdemir'in sorularını yanıtlıyor. Gelecekte ne tür teknolojiler bizi bekliyor? Son kullanıcı tarafında en büyük değişim hangi ürünlerde olacak? Pandemi süreci teknoloji ürünlerinin tasarımını etkiledi mi? Silikon Vadisi'nin deneyimli sunucusu Dinçer Karaca soruyor. Del Teknolojiz Meta bölgesi satış öncesi destek yöneticisi Eyad Badar cevaplıyor. Az sonra. Teşekkürler Dinçer. Bugün Cyber Security uzmanı Magda ile birlikteyiz. Hi Magda. Hello Işır. Welcome to Istanbul Dell Technologies Forum. Thank you very much for having me. It's an absolute pleasure to be here today. Wait, is this your first time in Istanbul? No, this is my third or fourth time. I love Istanbul. It's an absolutely beautiful, beautiful city. So, do you think it's a, there is a big risk when you're just working or having a public cloud? So, what the risks you see in working in a, in a public cloud environment for means of cybersecurity, of course? 
Well, it all depends if the company understands what does it mean to adopt cloud technology or going through a digital transformation. When you purchase a cloud service from a cloud service providers, they always share with you a cloud shared responsibility model. Mm -hmm. And depending on the type of cloud that you adopt, you need to ensure that you as a company and your team actually implement the right security control from your side. Mm -hmm. So again, it's not only one side that you buy an all-in-one solution, it's about understanding who has to do what mm -hmm. and how the data security is protected and how you can manage that. Mm -hmm. Commonly, it is actually something that is not yet well implemented across the world if I compare on different countries where I traveled recently, especially nowadays. I've been like from Singapore to Saudi Arabia to Turkey. I'm going to Tunisia and <laughs> Switzerland, so it's still I'm going to wide, discover. Wide range, right? But th this is a problem that is still around the world. Uh, I think the perception or understanding that the cloud service providers will take care of the security Everything. of the cloud leads to companies thinking that they don't have anything anymore to do to pr protect again their data, mm -hmm. which is not correct. It's a shared responsibility model. Mm -hmm. Do you think, is it possible to have a 100% protection against cyber attacks? Well, very good question. Well, 100% security does not exist, full, full stop. Mm -hmm. And this comes down to everything in life. We cannot have 100% assurance or a zero percent risk in whatever we do in life and therefore the same applies for cyber security yeah. so in cyber security we should have two goals the first and i mentioned this in my presentation making sure that we make it extremely hard for the cyber attackers to get in mm -hmm. and the second when they get in because yeah. they will eventually we make sure that we're able to detect contain and recover mm -hmm. and this again is all about the fact that whatever we do we are only trying to limit the impact and consequences on a cyber attack and not going with the mindset that we will achieve 100% security mm -hmm. that's absolutely not possible yeah absolutely you're right and nobody's immune when it comes to cyber attacks right what I heard in the beginning of this year I think Red Cross in Europe has been hacked or is a kind of a victim of ransomware just to steal the identity of the you know the immigrants kind of thing so it, it is very obvious that no, no one is immune but what should we do just to stay as much as possible secure similar very interesting and important question I think if we look at the previous years what has been put in place was a strategy that was all about just implementing IT controls mm -hmm. while we, companies and enterprises shifted. Mm -hmm. Nowadays, we depend on technology. We use it for everything, from communicating with our colleagues to doing business to communicating with consumers or our clients when it comes to businesses. And that shift in dependency requires us to focus on the major risk that we are facing as a company. Mm -hmm. Now, there are two benefits of doing so. First. Mm -hmm we will focus our effort on the 20% that will be as effective mm -hmm. rather than the 80% that is not. And like in many things in life, the 20% usually is the, <laughs> the most <problem>. yeah, effective. <laughs> the second benefit, we will focus as well our investment and resources where it matters for the business. Mm -hmm. the, if we don't align our strategy or our cybersecurity strategy with the business priorities and the risk that they are able to accept or deny, we're actually shifting away from priorities and we are not enablers as cybersecurity professionals mm -hmm. to the business, but we are just a kind of police. So it's very important that we understand that. Now, cyber risk management in general is also challenging for security professionals. Mm -hmm. It might feel perhaps a little bit more technical sometimes mm -hmm. when described, but it should be based on scenarios, on mm -hmm. stories that again define risk, harm to the business, rather than technical threats that mm -hmm. might occur leading to that business harm or uh, operational yeah. disruptions or data breaches. Yeah. When we have that visibility of cyber risk, then we are able to choose the most critical scenarios and build our strategy by managing the risk accordingly. And managing risk 
would include treatment with mm -hmm. security controls, eventually transfer with cyber insurance, but as well, we can look at acceptance or just we say we don't want that risk and we don't accept it. We are not doing that activity. Yeah, very right. That's a good summary. Just a final question for you. You know, it's a, being a woman in technology, it's, it's hard. But we, being a woman in the cyber securities, even I think it's harder. So is there any comments or any advice to the girls or women out there just to encourage them to step into cybersecurity world? Absolutely. Wonderful question and thank you so much for raising it. I do think that technology, first of all, can be very fascinating. Yeah. So let's go away from the misconception. This is the first point. The second point, whenever we are talking about cybersecurity, is a field that is very vague and very rich in terms of domains. There is not only one domain, like for example, security operations, mm -hmm. there are multitudes of domains. Very broader, so, yeah. Yes, very broad. And everyone can find what makes them really thrive or what makes them really passionate about and start a career in those domains. Now, it might look or sound very easy, but I think the first very important step is to understand that. Mm -hmm. it, cybersecurity evolved, and nowadays it's not any more about just a, an IT tool or a firewall, <laughs> it's yeah. much more than that. Now, when you want to start in cybersecurity as a woman in the field, you need to check and understand those domains to try to find out what makes you interested in those. What would you like to do? And especially, what would you excel in? Mm -hmm. So I would say nowadays, even though we are in 2022, <laughs> women still face certain challenges. Yeah, absolutely. But I heard recently a discussion where a woman said, a very successful woman said that whenever we are talking about this kind of challenges, uh, we need to fight or actually ignore things that will distract us for our main objective. And our main objective of, as female professionals in this uh, industry is to do a great job and to, the, to be the best at what we started and achieve great results. So if we continue into working very hard, into achieving our goals, and we don't get ourselves distracted from those challenges, but we just keep doing it and keep going forward, we will achieve success. And I do believe we will achieve diver diversity as well. Absolutely, so we have to keep our, our, or our eye on the target every time, right? Yes. Thank you so much, Magda. It was lovely to have you here in Istanbul. Thank you very much for the invitation. It was absolutely fantastic. And I would love to come back to Istanbul next time. Evet, Dinçer şimdi söz sende. Gelecekte ne tür teknolojiler bizi bekliyor? Son kullanıcı tarafında en büyük değişim hangi ürünlerde olacak? Pandemi süreci teknoloji ürünlerinin tasarımını etkiledi mi? Silikon Vadisi'nin deneyimli sunucusu Dinçer Karaca soruyor. Dell Teknolojiz Meta bölgesi satış öncesi destek yöneticisi Eyad Badder cevaplıyor. Az sonra... Evet arkadaşlar Silikon Vadisi'mizle devam ediyor ve şimdi Dell Forum, Dell Teknoloji Forumunda röportajlarımız daha yeni bir konumuz var. Meta bölgesi, Dell'in Meta bölgesi satış öncesi destek yöneticisi Eyat Badar bizlerle beraber. Welcome on show Eyat. How are you? Thanks for having me. It's a very good day for us. Oh, for you, thanks especially. So so, Thank you. Uh, maybe we can talk about uh, the, the new technologies and um, in the sector maybe today. So, uh, what's the new technologies on the sector and on the this situation? So, great question. Thank you very much for having me. Thank you for welcoming us to Istanbul. Uh, the way we're looking at things at Dell Technologies is we're trying to focus on six major emerging technologies that we see will transform our customers. And from the six, we focus on multi-cloud, mm -hmm. big data, AI machine learning, cybersecurity, edge, and 5G. And the idea of what we're trying to do in our research and development is help our customers adopt these technologies faster to accelerate that digital transformation. So for example, in the multi-cloud world, we're trying to get our customers to understand that the right strategy for the cloud is not cloud first, but cloud smart. Giving you the ability through Project Alpine 
to deploy the same storage services, detection services, scale out services on prem or in the public cloud and make it a seamless engagement between the two. It's very important for the uh, saving cost, I mean. Definitely. So, what we also try to do is make it more and more efficient. Because as we know, budgets are always difficult to come by and we're asked to do more and more with less. What we've spent a lot of effort and R&D on is adding a lot of AI and machine learning to our technology mm -hmm. so that there's a less operating cost for our customers to run that technology. Everybody talking about the AI technology, but uh, nobody knows exactly what is the AI. That's so how can, how, can, how can we, um, we use the AI technology in, in this? Uh, so tech? that's a great question, right? Yeah, so products. one of the easiest or most popular uses of AI is in something called computer vision, mm -hmm. where I'm taking a video feed, for example, and teaching the algorithm how to react to that. So for example, a big solution we've done is with train stations. Mm -hmm. Normally uh, a train, every time it stops at a certain stop, we'll spend 15 minutes inspecting the train from outside for any damage, any issues. What we did with our customers is one and a half miles before it reaches the station, cameras with an AI software, with high speed cameras, see the train pass through, run the AI analysis on it. So by the time it reaches the train, we can determine if there's something that needs to be fixed. So the amount of time the train has stopped went from 15 minutes, 20 minutes, down to less than one minute, board the passengers, take off again. Yeah, yeah, it's, it's very important. So I'm looking to, to the old products in here. Definitely. So it's, it's very, it's very um, specific change is very important for, for the old, um, old products. So the pandemic situation um, changed every product, I guess, the tech, in the technology side. Definitely. So what, okay, so what's changed the most? So because of the pandemic, we were forced to all work remotely, uh -huh. and that was a huge eye opener for everybody mm -hmm. to see that technology that we used to run inside the office mm -hmm. needs to also run outside the office seamlessly. What that created as a side effect is we need to also secure all of this. Mm -hmm. So how do I create a secure experience from the edge to the core to the public cloud and everything in between, so that my my workforce don't see there's a difference because I want to be able to work when I'm in Istanbul, I'm in Ankara, I'm in vacation. Mm -hmm. I want to access all the same tools from my tablet, my phone, my laptop. Mm -hmm. And what we've done in Dell Technologies is build these solutions to give our customers the experience of being able to leverage any device to access the information in a secure way with a touch of a button. Yeah. So my last question about the 5G. Sure. 5G is coming. Definitely. So, but what can I say of 5G? Uh, so, so the, the products will change? So what you will see with 5G is our ability to deliver more and more content, uh -huh. more and more information, more and more services over the 5G network than we were ever able to do with 4G. It's a 10x, 100x performance improvement, bandwidth improvement, experience improvement for our customers. What does that mean for the end user? That means I'll be able to run all my services without a landline, yeah. which makes me more mobile, more effective, work from anywhere in the world mm -hmm. with the same capabilities as if I'm sitting plugged into your data center. Thank you so much for everything. My pleasure. Thank you. Very nice meeting. Take care. Evet arkadaşlar bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya görüşünce dek herkes aşağıda görmüş olduğu sosyal medya adreslerinden bize görüşlerini, önerilerini ya da sorularını gönderebilir. Gelecek hafta görüşünce dek herkes kendine çok iyi baksın. Hoşça kalın. Diktaş Grup Silikon Vadisi'ni sundu.